హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్ ట్యూబర్ తెలుగు మన ప్రీవియస్ వీడియోలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అయినటువంటి స్క్రిప్ట్ మాడ్యులరైజేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఒకవేళ మీరు కనుక ఆ వీడియోని మిస్ అయినట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియో చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి ఇప్పటి వరకు మనం వెబ్ అప్లికేషన్ ని టెస్ట్ చేయడం కోసం స్క్రిప్ట్స్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తెలుసుకున్నాం కదా డిఫరెంట్ స్పేస్ లో స్క్రిప్ట్స్ ని ఎలా రికార్డ్ చేసుకోవాలి రికార్డ్ చేసుకున్న తర్వాత వాటిని ఎలా పారామీటరైజ్ చేసుకోవాలి అండ్ కోరిలేషన్ చేసుకోవాలి అనేదంతా కూడా తెలుసుకున్నాము రియల్ టైమ్ లో కంపెనీస్ లో ఓన్లీ వెబ్ అప్లికేషన్ కోసమే పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది జరగదు అనమాట కొన్నిసార్లు క్లయింట్స్ మనల్ని ఏపీఏ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కూడా చేయమంటారు అనమాట ఏపీఏం పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ సో అందుకని ప్రతి ఒక్క పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్ కూడా ఏపీఏ ని ఎలా పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి అన్న ప్రాసెస్ తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలన్నమాట సో దానికోసమే నేను ఈ వీడియోని క్రియేట్ చేశాను అండ్ అదే ఈ రోజుటి మన టాపిక్ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఏపీఎస్ మీద ఒక సాలిడ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది తప్పనిసరిగా వస్తుంది అండ్ అలాగే మీరు ఈ ఏపీఐ ని ఎలా పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలన్న ప్రాసెస్ కూడా తెలుసుకుంటారు సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్ట్రైట్ గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం బిఫోర్ మనం ఈ ఏపీఐ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ తెలుసుకోబోయే ముందు ఏపీఐ బేసిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ఏపీఐ బేసిక్స్ తెలుసుకోవడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా సో అసలు ఏపీఐ అంటే ఏంటి ఏపీఐ స్టాండ్స్ ఫర్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ బేసిక్ గా ఏపీ అనేది ఏంటంటే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ టూల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక రెండు అప్లికేషన్ల మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఏ విధంగా ఎక్స్చేంజ్ అవ్వాలి అండ్ దానికి కావాల్సిన డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ని డేటా ఫార్మెట్స్ అంతా కూడా ఈ ఏపీఐ డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట సింపుల్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలంటే మనం ఏపీఐని ఒక మెసెంజర్ లాగా చెప్పొచ్చు అనమాట సో అది టూ అన్నోన్ పర్సన్స్ మధ్య ఉండి వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ ని స్మూత్ గా జరిగేలాగా చూసుకుంటారు అనమాట ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఒక రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం రెస్టారెంట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి టేబుల్ అరేంజ్ చేస్తారు అండ్ దెన్ ఆ టేబుల్ లో కూర్చున్న తర్వాత మెనూ ఇస్తారు కదా మెనూ ఇచ్చిన తర్వాత మనం మెనూ చూసి మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ ని ఆర్డర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం వెయిటర్ ని పిలుస్తాం రైట్ సో ఆర్డర్ లో మనం ఏమేమి టైప్ ఆఫ్ డిషెస్ కావాలి అలాగే ఉన్న స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సమ్ టైమ్స్ మనం లెస్ స్పైసీ ఫుడ్ కావాలనుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని అండ్ అలాగే ఎంత క్వాలిటీ కావాలన్నది కూడా మనం ఒక రిక్వెస్ట్ లాగా ఆ వెయిటర్ కి చెప్తాం కదా సో అప్పుడు వెయిటర్ ఏం చేస్తాడు ఆ రిక్వెస్ట్ అంతా కూడా నోట్ చేసుకుని దాన్ని కిచెన్ కి కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు సో ఇక్కడ వెయిటర్ అనేవాడు కిచెన్ లో ఏదైతే లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తాడో దాన్ని యూస్ చేస్తాడు సో దట్ వాళ్ళకి కస్టమర్ కి ఏం కావాలనేది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సేమ్ లైక్ ఏపీఐ కూడా కమ్యూనికేషన్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ ని యూస్ చేస్తుంది అనమాట అప్పుడే ఆ రెండు అప్లికేషన్స్ కి ఏ విధంగా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి అనేది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా వన్స్ కిచెన్ ఆర్డర్ ని రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం డిష్ ని ప్రిపేర్ చేసి వెయిటర్ కి ఇచ్చేస్తారు అనమాట ఇక్కడ కిచెన్ స్టాఫ్ ఆర్డర్ ని ఎవరు చేశారు అన్నది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఏ ఆర్డర్ వచ్చింది దాన్ని ప్రిపేర్ చేసామా అండ్ ఆ ప్రిపేర్ చేసిన ఫుడ్ ని వెయిటర్ కి ఇచ్చామా అంతవరకే వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట ఓకేనా ఆ తర్వాత మనకి వెయిటర్ ఆర్డర్ ని మన టేబుల్ మీద సర్వ్ చేస్తాడు ఇక్కడ కూడా వెయిటర్ కిచెన్ లో జరిగే ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ గురించి అంతా కూడా మనకు చెప్పడం అనమాట మనం ఒక ఐటమ్ ఆర్డర్ చేసాం ఆ ఐటమ్ తిరిగి మనకి తెచ్చిస్తారనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ సినారియోని కోరిలేట్ చేసుకుంటూ ఏపీఐ టెక్నికల్ టర్మ్స్ ని తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఎవరైతే రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నారో వాళ్ళని క్లయింట్ గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఈ సినారియోలో మనమే కదా మనమే వెయిటర్ కి రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నాం సో మనల్ని క్లయింట్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత వెయిటర్ అనేవాడు మనకి అండ్ కిచెన్ కి మధ్య ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు సో దానికోసమే మనం ఈ వెయిటర్ ని ఏపీఐ లాగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అండ్ దెన్ ఈ కిచెన్ ని మనం సర్వర్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది వెయిటర్ నుంచి రిక్వెస్ట్ తీసుకొని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి తిరిగి రెస్పాన్స్ అంటే ఫుడ్ ని వెయిటర్ కి ఇస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఆర్డర్ చేసిన డీటెయిల్స్ ని ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా అండ్ దెన్ వెయిటర్ తీసుకొచ్చే ఫుడ్ ఏ మనకి ఏపీఐ రెస్పాన్స్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఐ హోప్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఈ హోటల్ సినారియోలో వెయిటర్ అనేవాడు ఈ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసే ప్రాసెస్ ని చాలా సింప్లిఫై చేశాడు ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన ఐటమ్ వాళ్ళకి చెప్పాం వాడు లోపలికి వెళ్ళి అంత ఐటమ్స్ ని వాళ్ళకి చెప్
కొన్నిసార్లు ఈ ఏపీఏ కీస్ కూడా కొన్ని స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్ తో అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో మనం ఈ ఏపీఏ కీని ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ రిసోర్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడం కోసం మన దగ్గర పర్మిషన్ ఉందని చెప్తున్నాం అనమాట ఓకేనా సో ఈ కీ అనేది ఆ సర్వర్ లో ఉండే ఏ రిసోర్సెస్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అన్నది డిటర్మైన్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏపీ లో ఉండే డిఫరెంట్ టైప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం బేసిక్ గా ఏపీఎస్ ని ఫోర్ కేటగిరీస్ గా చెప్పుకోవచ్చు పబ్లిక్ ఏపీఎస్ ప్రైవేట్ ఏపీఎస్ పార్ట్నర్స్ ఏపీఎస్ అండ్ కాంపోజిట్ ఏపీఎస్ అనమాట కొన్ని కంపెనీస్ లో ఈ ఏపీఎస్ టైప్స్ ని డిఫరెంట్ వేస్ లో చెప్తూ ఉంటారు సో ఎవరైనా కొత్త టెర్మినాలజీ వాడినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఓకేనా ఫస్ట్ మనకి పబ్లిక్ ఏపీఎస్ ఈ పబ్లిక్ ఏపీఎస్ ని మనం ఓపెన్ ఏపీఎస్ అని అంటూ ఉంటాం అనమాట దీని పేరు తగ్గట్టుగా ఈ ఏపీఎస్ అనేవి అందరికి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అనమాట అందరు డెవలపర్స్ కూడా ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఆ అప్లికేషన్ లో ఉండే సర్వీసెస్ ని ఈ ఏపీఏ త్రూ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో దట్ వాళ్ళు ఆ ఫీచర్స్ ని వాళ్ళ అప్లికేషన్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలనుకుంటే ట్విట్టర్ ఏపీఎస్ ఉన్నాయి ఇవేం చేస్తే అంటే డెవలపర్స్ కి ఆ ట్విట్టర్ లో ఉండే డేటా ని రిట్రీవ్ చేసుకుని దాంతో సమ్ అనాలిటిక్స్ చేసుకున్నట్టుగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట అలాగే మనకి గూగుల్ మ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఎవరైతే గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ గూగుల్ ఏపీఐ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే మనకి గిట్ హబ్ ఏపీఎస్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్ ఏపీఎస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ టూల్ లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రోగ్రామెటికలీ గ్యాదర్ చేసుకుని వాటిని వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ప్రైవేట్ ఏపీఎస్ ఉన్నాయి సో ఈ ప్రైవేట్ ఏపీఎస్ ని ఇంటర్నల్ ఏపీఎస్ గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక కంపెనీకి ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ కి ఇంటర్నల్ గా యూస్ చేసేటువంటి ఏపీఎస్ మనకి పబ్లిక్ ఏపీఎస్ లాగా దీన్ని ఎవరు పడితే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయలేరు అనమాట ఓన్లీ రెస్ట్రిక్టెడ్ పీపుల్ మాత్రమే అంటే ఆ కంపెనీ లో ఉండే సమ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ డెవలపర్స్ మాత్రమే ఈ ఏపీఎస్ ని యాక్సెస్ చేయగలరు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిసార్లు మనం ఈ ప్రైవేట్ ఏపీఎస్ యూజ్ చేసి ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్ అంటే హెచ్ఆర్ కోసం వాడేటటువంటి హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అలాగే కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఉండే డేటా ని గ్యాదర్ చేసుకుని సమ్ అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అలాగే కొన్నిసార్లు ఈ ఇంటర్నల్ ఏపీఎస్ ని యూజ్ చేసి కొన్ని వర్క్ ఫ్లోస్ ని కూడా ఆటోమేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దట్ కొన్ని స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ బేస్ చేసుకుని ఈవెంట్స్ అనేవి ట్రిగర్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఈ పార్ట్నర్స్ ఏపీ అనేవి ఆర్గనైజేషన్స్ కి అండ్ అలాగే వాళ్ళ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ అండ్ థర్డ్ పార్టీ ఎంటిటీస్ తో కమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటేట్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట సో ఈ పార్ట్నర్స్ ఏపీఎస్ యూజ్ చేసి ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఆ థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఫర్ వేరియస్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకుంటే సో ఈ పార్ట్నర్స్ ఏపీఎస్ చేసి వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే పేమెంట్ ప్రాసెసింగ్ కానీ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే ఈ ఎయిర్లైన్స్ ట్రావెల్స్ హోటల్ ఏజెన్సీస్ అన్ని కూడా వాళ్ళ బుకింగ్ సిస్టమ్ ని పార్ట్నర్స్ ఏపీఎస్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుని రిజర్వేషన్ డేటా అంతా కూడా వాళ్ళ ట్రావెలర్స్ కి షేర్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా అండ్ ఫైనలీ మనకి కాంపోజిట్ ఏపీఎస్ అనమాట ఇక్కడ కాంపోజిట్ ఏపీఎస్ అంటే మల్టిపుల్ ఏపీఎస్ ని కంబైన్ చేయడం అనమాట ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనం ఇండివిజువల్ ఏపీఎస్ ని ట్రిగర్ చేసి రిక్వెస్ట్ లు సర్వర్ కి పంపించే బదులు డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఈ కాంపోజిట్ ఏపీఎస్ ని యూజ్ చేసి కొన్ని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ని కంబైన్ చేసి మనకి కావాల్సిన డేటా ఒక సింగిల్ ఏపీఐ కాల్ ద్వారా తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్మార్ట్ హోమ్ అప్లికేషన్ ఉంటే ఈ కాంపోజిట్ ఏపీఐ దాంట్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఆ డిఫరెంట్ డివైజెస్ లో ఉండే డేటా అంతా కూడా అగ్రిగేట్ చేసి ఒక సింగిల్ ఎండ్ పాయింట్ కి రెస్పాన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఈ ఏపీఐ లో ఉండే డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ ఏపీఐ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్స్ అనేవి ఏపీఎస్ ని క్రియేట్ చేయడం కోసం అలాగే వాటిని యూజ్ చేసుకోవడం కోసం స్ట్రక్చర్ ని రూల్స్ ని స్టాండర్డ్స్ ని డిఫైన్ చేస్తాయి అనమాట సో డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి టు హ్యాండిల్ ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ ని అలాగే వాటి రిసోర్సెస్ మేనేజ్ చేయడం కోసం అలాగే కమ్యూనికేషన్ ని డిఫరెంట్ సిస్టమ్ మధ్య ఫెసిలిటేట్ చేసుకోవడం కోసం సో కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే వాళ్ళ నీర్ కి తగ్గట్టుగా మన లిస్ట్ లో ఉండే ఫస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్ సోప్ సోప్ స్టాండ్స్ ఫర్ సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్ సోప్ అనేది ఒక కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్
ప్రోటోకాల్స్ అయినటువంటి హెచ్టిటిపి అంటే హైపర్ టెక్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అలాగే ఎస్ఎంటిపి అంటే సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ సోప్ ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్ మాట్లాడేటప్పుడు మనం టూ అదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి అదేంటంటే విజ్డల్ అండ్ యూడిడిఏ ఓకే సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ సోప్ అనేది క్లైంట్ అండ్ సర్వర్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడం కోసం ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు అసలు క్లైంట్ ఆర్ సర్వీస్ కన్సూమర్ కి ఆ ప్రొవైడర్ అంటే సర్వర్ ఏమేమి ఆపరేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారని ఎలా తెలుస్తుంది అలాగే మనం ఇది ఒక స్టాండర్డ్ వే లో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అని చెప్పాం కదా సో అటువంటప్పుడు మనం ఏమేమి ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ అలాగే ఏమేమి అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ ఆ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసుకోవడానికి పాస్ చేయాలన్నది తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా ఏమేమి డేటా టైప్స్ ని మనం ఈ సర్వీస్ ని కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఏ విధంగా మన రిక్వెస్ట్ ని స్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి చాలా క్వశ్చన్స్ కన్జ్యూమర్ ఆర్ క్లైంట్ కి వస్తాయి కదా సో దానికోసమే విజ్డల్ అనే దాన్ని తయారు చేశారనమాట ఓకే సో విజ్డల్ అంటే వెబ్ సర్వీసెస్ డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్ సో ఈ విజ్డల్ లో బోత్ సర్వీస్ కన్జ్యూమర్ అండ్ ప్రొవైడర్ ఆ సర్వీస్ ని ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ని షేర్ చేసుకోవాలన్న డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వబడతాయి అనమాట ఒకవేళ మనకి ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ తెలిస్తే మన రిక్వెస్ట్ పెట్టినప్పుడు ఆ ప్రొవైడర్ మనకి డైరెక్ట్ గా విజ్డల్ ఫైల్ ని మనకి ఇస్తారు సో దాన్ని యూజ్ చేసి మనం వాళ్ళ దగ్గర ఉండే డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి వాటిని ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేయొచ్చని తెలుసుకోగలుగుతాం కానీ చాలా సార్లు మనకి చాలా సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటారు కదా సో అటువంటప్పుడు ఎవరు ఏ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అప్పుడే మనకి ఈ యూడిడిఐ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ యూడిడిఐ అంటే యూనివర్సల్ డిస్క్రిప్షన్ డిస్కవరీ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ అనమాట ఇది ఒక సెంట్రలైజ్డ్ రిజిస్ట్రీ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ వాళ్ళ విజువల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా దీంట్లో పబ్లిష్ చేస్తారు సో దట్ కన్జ్యూమర్స్ ఈ రిజిస్టర్లోకి వచ్చి ఏమేమి సర్వీసెస్ ఎవరెవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుని వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అవుతారు అనమాట ఓకేనా ఈ సోప్ ని మనం జనరల్ గా ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ లో ఫైనాన్షియల్ అప్లికేషన్స్ అలాగే హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ లో చూస్తూ ఉంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మన లిస్ట్ లో ఉండేది రెస్ట్ అనమాట ఇక్కడ రెస్ట్ అంటే రిప్రజెంటేషనల్ స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్ సో దీన్ని యూస్ చేసి కూడా రెండు డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ ఒకరితో ఒకరు కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ రెస్ట్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఇదేం చేసిందంటే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ని కమ్యూనికేషన్ కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అనమాట సో ఏదైతే ఏపీఐ ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని ఫాలో అవుతారో దాన్నే మనం బ్రెస్ట్ ఫుల్ ఏపీ లాగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అవేంటంటే యూనిఫామ్ ఇంటర్ఫేస్ అని క్లైంట్ సర్వర్ స్టేట్ లెస్ క్యాష్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ రెస్ట్ ఏపీఐ లో ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా ఒక రిసోర్స్ లాగా చెప్తూ ఉంటారు అది ఒక డేటా అవ్వచ్చు ఆ సర్వీస్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే ఓకేనా ఈచ్ రిసోర్సెస్ ని యుఆర్ఐ తో యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హెచ్టిపిఎస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీఐ వివన్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంది ఇది ప్రొడక్ట్ రిసోర్స్ ని యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం క్రియేట్ చేసినటువంటి యుఆర్ఐ అనమాట సో దీన్నే జనరల్ గా ఎండ్ పాయింట్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు ఓకేనా సో క్లయింట్ సర్వర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ఎండ్ పాయింట్ కి ఒక రిక్వెస్ట్ పెడుతుంది అనమాట నాకు పర్టికులర్ రిసోర్స్ కావాలని ఆ రిక్వెస్ట్ కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది అదేంటంటే పోస్ట్ ఏపీఐ వి వన్ ప్రొడక్ట్స్ హెచ్టిపి వన్ ఇది ఒక శాంపిల్ రిక్వెస్ట్ టైప్ అనమాట అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయని కాదు ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ ఈ పోస్ట్ అనేది ఒక హెచ్టిపి వెర్ బ్లాగ్ చెప్పుకోవచ్చు ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఆ సర్వర్ లో మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము ఆ రిసోర్స్ అనేది సర్వర్ కి చెప్తుంది అనమాట సో ఇటువంటి వెబ్స్ ఇంకా మనకి గెట్ ఫుడ్ డెలీట్ అని కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ పోస్ట్ అనేది మెయిన్ గా ఒక రిసోర్స్ ని సర్వర్స్ లో క్రియేట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తారు అలాగే గెట్ అనేది ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్స్ ని రీచ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తారు అనమాట అలాగే పుట్ మెథడ్ అనేది ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్సెస్ లో ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఆ పుట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్స్ ని డెలీట్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ డెలీట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం కర్డ్ ఆపరేషన్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డేటా ని మేనేజ్ చేయడం కోసం డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసే ఆపరేషన్స్ అనమాట ఓకేనా కొన్నిసార్లు మనకి ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఏపీఐ టెస్టింగ్ లో ఉండే డిఫరెంట్ కర్డ్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి అని అడుగుతూ ఉంటారు అప్పుడు మనం ఈ పోస్ట్ గెట్ పుట్ డెలీట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట సో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో ఈ రిక్వెస్ట్ ఎండ్ పాయింట్ తో పాటు మనం
దాని అర్థం ఏంటంటే మనం రిక్వెస్ట్ పంపించిన ఎండ్ పాయింట్ అనేది ఆ లొకేషన్ లో లేదు దానికోసం సర్వర్ ఏం చేసిందంటే దాన్ని వేరే చోటకి పంపించింది అనమాట ఓకేనా రీడైరెక్ట్ చేసిందని అలాగే మనకి కొన్నిసార్లు ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ నైన్టీ నైన్ రెస్పాన్సెస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట వీటిని అన్నిటినీ కూడా క్లయింట్ ఎరర్ మెసేజ్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు దాని అర్థం ఏంటంటే సో మనం రిక్వెస్ట్ ని సర్వర్ కి పంపించినప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది సర్వర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా లేదనమాట సంథింగ్ రిక్వెస్ట్ బాడీ లేదా రాంగ్ ఉంది ఆర్ మనం ప్రాపర్ అథెంటికేషన్ లేకుండా ప్రాపర్ టోకెన్స్ లేకుండా రిక్వెస్ట్ ని సర్వర్ కి పంపించామని అండ్ అలాగే ఫైనల్లీ మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ నైన్టీ నైన్ సిరీస్ కోర్స్ ఉంటాయి అనమాట వీటిని అన్నిటినీ కూడా సర్వర్స్ ఐడి ఎరర్ మెసేజ్ గా కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు సమ్ ఇష్యూ వల్ల సర్వర్ దాన్ని ప్రాసెస్ చేయలేకపోయింది అనమాట అప్పుడు అది మనకి హెచ్టిపి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కోడ్ ని తిరిగి బ్యాక్ పంపిస్తుంది ఓకేనా జనరల్ గా మనం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు చూసే కామన్ కోడ్స్ ఏంటంటే టూ హండ్రెడ్ అంటే సక్సెస్ఫుల్ రెస్పాన్సెస్ అలాగే ఫోర్ హండ్రెడ్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అనమాట అంటే ఆ రిక్వెస్ట్ లో సంథింగ్ రాంగ్ అనేది ఉందనమాట అండ్ అలాగే ఫోర్ జీరో వన్ అనాథరైజ్ అంటే మనం ఆ రిసోర్సెస్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఆథరైజ్ గా లేమన్నమాట దాని అర్థం మనం మేబీ టోకెన్స్ యాడ్ చేయకుండా రిక్వెస్ట్ ని పంపించాము ఆర్ సమ్ అదర్ ఇష్యూ అండ్ దెన్ అలాగే ఫోర్ జీరో త్రీ ఫార్బిడ్ అనేది కూడా పర్మిషన్ ఇష్యూ అనమాట ఫోర్ జీరో ఫోర్ అనేది నాట్ ఫోన్ అండ్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మనం యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నటువంటి రిసోర్స్ ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ లో ఉండదు అనమాట దాని ఎండ్ పాయింట్ అనేది మారిపోయింట్ ఉంది బట్ మనం స్టిల్ అదే ఎండ్ పాయింట్ ని యూస్ చేసి సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు ఆ సర్వర్ చెక్ చేసుకుని ఆ రిసోర్స్ అనేది అక్కడ లేదని చెప్పి మనకి నాట్ ఫోన్ స్టేటస్ కోడ్ ని తిరిగి పంపిస్తుంది అనమాట అలాగే మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటర్నల్ సర్వర్ అని అంటాము అండ్ అలాగే ఫైవ్ జీరో టూ బ్యాడ్ గేట్ వే అనమాట సో ఇవి కామన్ గా మనకు కనిపించేటటువంటి స్టేటస్ కోడ్స్ సో ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ గురించి కూడా మీరు క్లియర్ గా అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటట్టుగా ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని కొన్ని సార్లు ఫోర్ జీరో ఫోర్ అంటే ఏంటి ఎందుకు ఆ స్టేటస్ కోడ్ ని సర్వర్ మనకి యాజ్ అ రెస్పాన్స్ లో ఇస్తుంది అన్నది అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట ఓకేనా సో అందుకని ప్రతి ఒక్క స్టేటస్ కోడ్ దాని రీజన్ ఏంటి అనేది కూడా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఈ రెస్ట్ ఏపీఎస్ ని కామన్ గా మనం వెబ్ అప్లికేషన్స్ లో మొబైల్ అప్లికేషన్స్ లో అలాగే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఇలా చాలా చోట్ల చూస్తూ ఉంటాం సో నెక్స్ట్ మన లిస్ట్ లో ఉండేటటువంటి ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్ గ్రాఫ్ క్యూఎల్ సో ఈ గ్రాఫ్ క్యూఎల్ అనేది మెటా అంటే ఫేస్బుక్ వాళ్ళు ఏపీఎస్ కోసం తయారు చేసినటువంటి ఒక క్వరీ లాంగ్వేజ్ అనమాట సో ఇదేం చేస్తుందంటే క్లయింట్స్ కి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ చేసుకునే ఫీజిబిలిటీని ఇస్తుంది అనమాట రెస్ట్ ఏపీఐ లో ఏంటంటే మనం ఎండ్ పాయింట్ కి ఆ రిసోర్స్ కి రిక్వెస్ట్ పెట్టినప్పుడు ఆ ఇంప్లిమెంటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనకి అదే రెస్పాన్స్ పంపించాలని బట్ ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ క్యూఎల్ యూస్ చేసి మనం ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి ఏం కావాలనేది సర్వర్ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట సో దట్ మనం అడిషనల్ డేటాని ఫెచ్ చేయటము అలాగే అన్నెసరీ నెట్వర్క్ ఓవర్ హెడ్ అంతా కూడా అవాయిడ్ చేయొచ్చు సో ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మన రెస్ట్ ఏపీఐ లో ఇప్పుడు మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే మనం మల్టిపుల్ ఎండ్ పాయింట్స్ ని రిక్వెస్ట్ లాగా సర్వర్ కి పెడుతూ ఉంటాము బట్ ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ క్యూల్ యూస్ చేసి అటువంటి రిసోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఒక సింగిల్ ఎండ్ పాయింట్ తో మనం తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఈ గ్రాఫ్ క్యూల్ అనేది మ్యూటేషన్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మ్యూటేషన్స్ అనేది సర్వర్ లో ఉండే డేటాని మాడిఫై చేయడం కోసం యూస్ చేయడానికి ఒక మెకానిజం అనమాట ఓకేనా అండ్ అలాగే ఈ గ్రాఫ్ క్యూల్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ క్లయింట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఈవెంట్స్ కోసం సర్వర్ లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అటువంటి ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఆ సర్వర్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఈ క్లయింట్స్ కి పాస్ చేస్తుంది సో మన ఈ గ్రాఫ్ క్యూఎల్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్ మోస్ట్లీ సోషల్ నెట్వర్క్స్ లో డేటా ఇంటెన్సివ్ డాష్ బోర్డ్స్ లో అలాగే మొబైల్ అప్లికేషన్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మన లిస్ట్ లో ఉండేటటువంటిది జిఆర్పిసి జిఆర్పిసి అనేది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ హై పెర్ఫార్మెన్స్ ఆర్పిసి ఫ్రేమ్ వర్క్ అనమాట ఇది గూగుల్ వాళ్ళు తయారు చేశారు ఇక్కడ ఆర్పిసి అంటే రిమోట్ ప్రొసీజరల్ కాల్ సో బిఫోర్ మనం ఈ జిఆర్పిసి గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయబోయే ముందు అసలు లోకల్ అండ్ రిమోట్ ప్రొసీజరల్ కాల్స్ అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకుందాం సో లోకల్ ప్రొసీజరల్ కాల్ నథింగ్ బట్ ఒక ప్రొసీజర్ ఆ ఫంక్షన్ మనం విత్ ఇన్ సిస్టమ్ లో అంటే సేమ్ సిస్టమ
నెక్స్ట్ మన లిస్ట్ లో ఉండేటువంటి ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్ వెబ్ సాకెట్ సో ఈ వెబ్ సాకెట్ అనేది ఒక క్లయింట్ కి అండ్ సర్వర్ కి మధ్య రియల్ టైమ్ బయ డైరెక్షనల్ కమ్యూనికేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక చాటింగ్ అప్లికేషన్ తీసుకుని మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ చాట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో మీరు మెసేజ్ పంపించిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్ ఆ మెసేజ్ చూడాలంటే బ్రౌజర్ ని ఆర్ ఆ యాప్ ని రిఫ్రెష్ చేయాలి సో ఇది జనరల్ గా జరిగేటువంటి ట్రెడిషనల్ హెచ్టిపి ప్రాసెస్ అనమాట అదే మీరు వెబ్ సాకెట్ కనుక యూజ్ చేస్తే మీరు పంపించిన మెసేజ్ ఇమీడియట్ గా మీ ఫ్రెండ్ కి చేరుతుంది అలాగే మీ ఫ్రెండ్ ని పంపించే రెస్పాన్స్ కూడా మీకు ఇమీడియట్ గా వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో అందుకోసమే ఈ వెబ్ సాకెట్ ని మోస్ట్లీ మనం చార్ట్ అప్లికేషన్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం మన లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఫైనల్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్ వెబ్ హుక్ సో ఈ వెబ్ హుక్ ద్వారా ఒక సిస్టమ్ ఇంకొక సిస్టమ్ కి రియల్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఆటోమేటెడ్ నోటిఫికేషన్ ని అలాగే డేటా అప్డేట్స్ ని ఒక అప్లికేషన్ నుంచి ఇంకొక అప్లికేషన్ కి ఏదైనా ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు పంపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఈ వెబ్ హుక్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్ ని జనరల్ గా డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ లో ఎనేబుల్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ సమ్ యాక్షన్స్ ఆ రెస్పాన్సెస్ ఈవెంట్స్ జరిగేటట్టుగా చూసుకుంటూ ఉంటారు సో దట్ వాళ్ళు ఆ రెస్పాన్స్ కోసం కంటిన్యూగా రిక్వెస్ట్ పంపించాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓకేనా ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ అండ్ అలాగే ఏపీఐ డిస్కషన్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి కొలీగ్స్ కానీ అడుగుతూ ఉంటారు అసలు ఈ రెండు ఒకటైనా ఒకవేళ కాకపోతే ఏంటి డిఫరెన్స్ అని చాలా మంది కూడా ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఆ కన్ఫ్యూజన్ ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకేనా సో ఏపీఎస్ అనే మోర్ జనరల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇవి ఏంటంటే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అలాగే టూల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ రూల్స్ అండ్ టూల్స్ అన్ని కూడా ఏం చేస్తాయంటే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఒకదాని ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడం కోసం హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఈ ఏపీఎస్ అనేవి లోకల్ గా ఉండొచ్చు ఆ రిమోట్ లో ఉండొచ్చు అంతేకాని ఎప్పుడు ఈ వెబ్ బేస్డ్ గా ఉండాలని ఎక్కడా రూల్ లేదనమాట కొన్నిసార్లు ఈ ఏపీఎస్ ని మనం లైబ్రరీస్ లాగా క్లాసెస్ లాగా ఈవెన్ ఫంక్షన్స్ లాగా సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ లో యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అదే వెబ్ సర్వీసెస్ అయితే వీటిని మనం వెబ్ లో ఆపరేట్ అయ్యేటటువంటి ఏపీఎస్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కామన్ గా వెబ్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్ యూస్ చేసి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి లైక్ రెస్ట్ ఫుల్ ఏపీఐ సోప్ ఏపీఎస్ అనమాట సో మనం ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ ని ఏపీ యొక్క సబ్సెట్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో అందుకని చెప్తూ ఉంటారు జనరల్ గా ఆల్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఏపీఎస్ బట్ నాట్ ఆల్ ఏపీఎస్ ఆర్ వెబ్ సర్వీసెస్ సో ఈ వెబ్ సర్వీస్ అనేవి వెబ్ స్టాండర్డ్స్ ని ఫాలో అవుతూ టూ సిస్టమ్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ ని ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ జరిగేలాగా చూసుకుంటాయి అనమాట ఐ హోప్ మీకు ఈ డిఫరెన్స్ అనేది క్లియర్ గా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ ఇంకా క్లియర్ గా లేకపోతే కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఓకేనా సో ఈ ఏపీఐ బేసిక్స్ అన్ని విన్న తర్వాత మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్లయింట్ నుంచి ఈ ఏపీఐ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కోసం గ్యాదర్ చేయాలని కదా అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ మనం అసలు ఈ ఏపీఐ అనేది ఇంటర్నల్ ఏపీఐ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఏపీఐ అనేది గ్యాదర్ చేయాలన్నమాట అలాగే ఈ ఏపీఐ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏమైనా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయా అన్నది కూడా తెలుసుకోవాలి దాని తర్వాత ఈ ఏపీఐ లో ఉండే డిఫరెంట్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఏంటి ఏమేమి మెథడ్స్ మనం టెస్ట్ చేయాలనేది కూడా తెలుసుకోవాలి అలాగే ఆ ఎండ్ పాయింట్ ఆ మెథడ్ యొక్క పర్పస్ ఆ ఫంక్షనాలిటీ కూడా తెలుసుకోవాలన్నమాట సో దట్ మనకి ఆ ఏపీఐ మీద మంచి అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ మనం కనుక సోప్ ఏపీఐ అని టెస్ట్ చేస్తున్నట్లయితే విజిటల్ ఫైల్ ని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి సో ఎందుకంటే దాంట్లో మనకు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా అలాగే మనం ఈ ఏపీఐ కోసం యూస్ చేయడానికి అథెంటికేషన్ మెకానిజం కూడా తెలుసుకోవాలి అంటే ఏమేమి ఏపీఐ కీస్ పడాలి ఒకవేళ ఓఆర్ టోకెన్స్ ఏమైనా యూస్ చేయాలా ఆర్ జేడబ్ల్యూటి అంటే జేసాన్ వెబ్ టోకెన్స్ యూస్ చేయాలా అనేది తెలుసుకోవాలన్నమాట అండ్ అలాగే మనం శాంపిల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఫార్మాట్స్ ని కూడా గ్యాదర్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా జేసాన్ ఆర్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటే అలాగే ఈ రిక్వెస్ట్ తో పాటు ఏదైనా హెడ్రెస్ పంపించాలా ఏదైనా ఆప్షనల్ పారామీటర్స్ ని యూస్ చేయాలనేది కూడా తెలుసుకోవాలన్నమాట అండ్ దెన్ ఈ ఏపీఐ టెస్ట్ చేయడం కోసం కావాల్సిన టెస్ట్ డేటా కూడా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి ఏమేమి ఇన్పుట్ వాల్యూస్ మనం పాస్ చేయాలి ఏదైతే వాల్యూస్ ప్రతి రిక్వెస్ట్ తో పాటు మనం డైనమిక్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈ ఏపీఎస్ లో రేట్ లిమిటింగ్ అండ్ త్రోట్లింగ్ అనే ఒక ఫీచర్ ఉంది దీని యూస్ చేసి డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ స్పీడ్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో దట్ ఏపీఐ ఎవరు మిస్ యూస్ చేయకుండా రెబ్యూస్ చేసుకోకుండా ఎఫిషియంట్ గా యూస్ చేసే
ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం వెబ్ అప్లికేషన్ లాగా రికార్డింగ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు నెక్స్ట్ మనం ఒక సోప్ శాంపిల్ అలాగే రెస్ట్ శాంపిల్ తీసుకుని జేమీటర్ లో ఎలా స్క్రిప్ట్ చేయొచ్చు అనేది తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం సోప్ ఏపీఐ స్క్రిప్ట్ ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలని తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత రెస్ట్ ఏపీఐ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో సోప్ ఏపీఐ స్క్రిప్ట్ ని డెవలప్ చేయాలంటే మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా విజ్డల్ ఫైల్ అనేది కావాలి ఆర్ సమ్ శాంపిల్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ రెస్పాన్స్ అనేది కావాలి కదా సో అటువంటి ఒక శాంపిల్ విజ్డల్ ని నేను ఆల్రెడీ బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేసి పెట్టాను ఫస్ట్ దాని గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకుని అండ్ దెన్ మనం సోప్ ఏపీఐ స్క్రిప్ట్ ని డెవలప్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఈ విజ్డల్ డిఎన్ఈ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ వాళ్ళది అనమాట సో వీళ్ళు క్యాలిక్యులేటర్ అనే ఒక శాంపిల్ సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో దీన్ని యూస్ చేసి మనం డిఫరెంట్ మ్యాథ్ ఆపరేషన్స్ లైక్ యాడ్ సబ్స్ట్రాక్ట్ మల్టీప్లై డివైడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం మన రిక్వైర్మెంట్స్ లో డెవలపర్స్ నుంచి ఒకవేళ సోప్ ఏపీఐ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇటువంటి విజువల్ ఫైల్ ని గ్యాదర్ చేసుకుంటాం అనమాట సో మనకి సోప్ యువా అనే ఒక టూల్ కూడా ఉంటుంది ఇది ఫ్రీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో కూడా మనం ఈ విజువల్ ఫైల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే దాంట్లో ఏమేమి ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఈచ్ ఆపరేషన్స్ కి ఆ రిక్వెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మనం దాంట్లో చూసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇది లినిక్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు విండోస్ లో మ్యాక్ లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నేను ఈ లింక్ ని మీకు షేర్ చేస్తాను దీన్ని కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఈ విజువల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసి చూడండి ఓకేనా అండ్ వీళ్ళ డాక్యుమెంటేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను సోప్ యూఐ ఇంటర్ఫేస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మొత్తం ఆ యూఐ ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో మనకి ఏమేమి డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనేది మొత్తం వీళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనమాట సో నేను సోప్ యూఐ ని ఆల్రెడీ నా సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను సో దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఈ విజువల్ ఫైల్ ని దాంట్లో ఇంపోర్ట్ చేసి దాంట్లో ఉండే డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం ఫైల్ లోకి వెళ్ళి ఒక న్యూ సోప్ ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ అది ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేయమంటుంది సో సంథింగ్ టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఇక్కడ ఆ విజువల్ ఫైల్ ని కాపీ చేయాలన్నమాట కాపీ దిస్ క్లిక్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే దాంట్లో ఉండే డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఆ సర్వీసెస్ లో ఉండే ఆపరేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూసారా సో ఇక్కడ టూ సర్వీస్ ఉన్నాయి అనమాట క్యాలిక్యులేటర్ సోప్ అండ్ దెన్ క్యాలిక్యులేటర్ సోప్ ట్వెల్వ్ ఐ థింక్ ఇది న్యూ వర్షన్ ఆఫ్ దట్ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రీవియస్ సోప్ సర్వీస్ అండ్ మీరు ఏదైనా ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉండే రిక్వెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట చూసారా సో ఈ యాడ్ అనే ఆపరేషన్ ని మీరు యూజ్ చేయాలంటే ఈ రిక్వెస్ట్ బాడీని మీరు పంపించాలన్నమాట అండ్ దెన్ ఇది దాని యూఆర్ఎల్ ఓకే మనం సోప్ యూఐ ని యూస్ చేసి కూడా ఈ సర్వీస్ లో ఉండే డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో దీని గురించి నేను ఈ సెషన్ లో డీప్ డైవ్ చేయదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే మన ఫోకస్ అంతా కూడా జేమీటర్ లో సోప్ ఏపీఐ స్క్రిప్ట్ ని ఎలా డెవలప్ చేయాలన్నది ఓకేనా మీరు డాక్యుమెంటేషన్ రిఫర్ చేసి ఈ టూల్ గురించి తెలుసుకోవడానికి కూడా ట్రై చేయండి సో దట్ మీ రెజ్యూమ్ లో మీకు సోప్ యూఐ తెలుసు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనకు విజిటల్ లో క్వశ్చన్ మార్క్ డబ్ల్యూఎస్డిఎల్ అని ఉంది కదా దాన్ని కనుక రిమూవ్ చేస్తే మనం వాళ్ళ డాక్యుమెంటేషన్ చూడొచ్చు అనమాట అగైన్ ఇది క్యాలిక్యులేటర్ సర్వీస్ దీంట్లో ఈ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట లైక్ యాడ్ డివైడ్ మల్టీప్లై సబ్స్ట్రాక్ట్ సో మీరు యాడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ అగైన్ వాళ్ళు ఆ ఆపరేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనమాట ఇక్కడ కూడా మనకి సోప్ వన్ డాట్ వన్ అండ్ వన్ డాట్ టూ అనే వర్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ దెన్ ఇది టూ ఇంటిజర్స్ ని యాడ్ చేయడం కోసం యూస్ చేసేటువంటి ఆపరేషన్ అనమాట ఇక్కడ వాళ్ళు శాంపిల్ రిక్వెస్ట్ అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అలాగే శాంపిల్ రెస్పాన్స్ అనేది ఇచ్చారు ఓకేనా సో ఒకవేళ డెవలపర్స్ మనకి విజువల్ ఫైల్ ని కనుక ఇవ్వకపోతే ఇటువంటి శాంపిల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ని మనం గ్యాదర్ చేసుకొని మన స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ కోసం యూస్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ శాంపిల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ని మనం యూస్ చేసి జేమీటర్ లో స్క్రిప్ట్ ని డెవలప్ చేద్దాం ఓకేనా సో మనం సోప్ ఏపీఎన్ టెస్ట్ చేయాలన్నా ఆ రెస్ట్ ఏపీఎన్ టెస్ట్ చేయాలని మనం యాడ్ చేసుకోవాల్సిన ఎలిమెంట్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ శాంపులర్ అనమాట సో ఫస్ట్ మనం టెస్ట్ ప్లాన్ లో థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేసి అండ్ దెన్ ఒక హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ శాంపులర్ యాడ్ చేద్దాం అండ్ అలాగే దీంట్లో కొన్ని హెడర్స్ కూడా పాస్ చేశారు కాబట్టి ఈ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ ఒక కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్ హెచ్టిపి హెడర్ మేనేజర్ ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం అండ్ మనం టెస్ట్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్స్ చూసుకోవడం కోసం థ్రెడ్ గ్రూప్ లో
దీంతో మనకేమీ అవసరం లేదు అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ హోస్ట్ సో ఇది మన సర్వర్ నేమ్ అనమాట అగైన్ దీన్ని కూడా మనం కాపీ చేసుకోవాలి కాపీ అండ్ దెన్ సర్వర్ నేమ్ లో పేస్ట్ అనమాట ఇది హెచ్టిపి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ప్రోటోకాల్ లో ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పోర్ట్ నెంబర్ లో కూడా ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మనకి హెడ్డర్స్ ఉన్నాయి కదా కొన్ని హెడ్డర్స్ అనేవి బై డిఫాల్ట్ టూలే యాడ్ చేస్తుంది లైక్ కంటెంట్ లెంత్ ఇలాంటివన్నీ మనం అగైన్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట బట్ ఈ సోప్ యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం యాడ్ చేయాలి సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం కాపీ చేసుకుని హెడ్డర్ మేనేజర్ లో యాడ్ పేస్ట్ అండ్ దెన్ మళ్ళీ డబుల్ కొటేషన్ మనం కాపీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాంట్లో ఉండే వాల్యూని కాపీ చేసి సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ థింగ్ మన బాడీ సో బాడీ ఇదంతా కూడా కాపీ చేయాలి కాపీ అండ్ దెన్ బాడీ డేటాలో పేస్ట్ సో ఇది యాడ్ ఆపరేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇంట్ ఇంట్ అని ఉందనమాట సో మనం ఏదైనా యాడ్ చేయాలనుకోండి మనం టూ నెంబర్స్ని పాస్ చేయాలి కదా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట వాడు శాంపిల్ రిక్వెస్ట్ కాబట్టి నెంబర్స్ ఇవ్వకుండా ఇంట్ ఇంట్ అని ఇచ్చారు సో దీన్ని మనం యాక్చువల్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్తో మార్చుకోవాలన్నమాట సో ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం ఇనిషియల్గా ఎప్పుడైతే శాంపిల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ శాంపిల్ రెస్పాన్స్ గ్యాదర్ చేస్తాం అప్పుడే డెవలపర్స్ నుంచి అడిగి తెలుసుకోవాలన్నమాట ఈ సోప్ ఏపీ అని టెస్ట్ చేయాలంటే ఏమేమి ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి సో దీన్నే మనం పారామీటరైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకవేళ మల్టిపుల్ టైమ్స్ మల్టిపుల్ నెంబర్స్తో మీరు సేమ్ యాడ్ ఆపరేషన్ టెస్ట్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు మీరు దాన్ని పారామీటర్స్ చేసుకొని అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐట్రేషన్స్ రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో దీన్ని టెన్గా మారుద్దాం అండ్ దెన్ ఇంటి జరిపిని ట్వంటీ ఓకే ఇప్పుడు సేవ్ చేసి స్క్రిప్ట్ని రన్ చేస్తాం మన రిక్వెస్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయింది విత్ రెస్పాన్స్ కోడ్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ అండ్ దెన్ రెస్పాన్స్ మెసేజ్ అన్సపోర్టెడ్ మీడియా టైప్ సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ నైంటీ నైన్ అనేది క్లయింట్ సైడ్ ఎటర్స్ అనమాట అంటే మనం ఏదో మిస్టేక్ చేసాం దానివల్ల సర్వర్ ఈ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది అన్సపోర్టెడ్ మీడియా టైప్ అని అంటే మనం ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ హెడర్లో సమ్ రాంగ్ మీడియా టైప్ అనేది పాస్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు రిక్వెస్ట్లోకి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ని మీరు చూసి దీన్ని మన శాంపుల్తో కంపారిజన్ చేస్తే మనకి ప్రాబ్లం అనేది అర్థమైపోతుంది సో సోప్ యాక్షన్ అనేది మనం యాడ్ చేస్తాము అది యాడ్ అయింది ఓకే అండ్ దెన్ కంటెంట్ లెంత్ అనేది ఉంది అది ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయింది కంటెంట్ టైప్ కూడా ఉంది ఇక్కడ చూస్తే టెక్స్ట్ ప్లెయిన్ అని ఉంది బట్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అనమాట సో బై డిఫాల్ట్ జేమిటర్ మనం ఒకవేళ ఈ కంటెంట్ టైం పాస్ చేయకపోతే టెక్స్ట్ ప్లెయిన్ గా అది రిక్వెస్ట్ హెడర్ యాడ్ చేసి పంపిస్తుంది అనమాట బట్ వీళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా ఎక్స్ఎంఎల్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో అందుకని అది అన్సపోర్టెడ్ మీడియా అని హెడర్ ఇచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఈ హెడర్ ని మన హెచ్డిపి హెడర్ మేనేజర్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి రీఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఓకేనా సో హెచ్డిపి హెడర్ మేనేజర్ యాడ్ అండ్ దెన్ కంటెంట్ టైప్ ని కాపీ చేసి దీంట్లో పేస్ట్ చేద్దాం అలాగే దాని వాల్యూని కూడా కాపీ చేసి దీంట్లో పేస్ట్ చేద్దాం అండ్ సేవ్ అండ్ దెన్ రీ రన్ ది స్క్రిప్ట్ దిస్ టైం మనకి సక్సెస్ఫుల్ టూ హండ్రెడ్ రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చింది చూసారా టూ హండ్రెడ్ ఓకే రెస్పాన్స్ డేటాలోకి వెళ్ళి హెడ్రస్లో చూస్తే టూ హండ్రెడ్ ఓకే అని వచ్చింది రెస్పాన్స్ బాడీలోకి వెళ్తే ఇది ఎక్స్ఎంఎల్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది అనమాట ఇది బై డిఫాల్ట్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో చూపిస్తుంది దీన్ని మీకు కావాలంటే ఎక్స్ఎంఎల్ కూడా చూసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే ఈ టెక్స్ట్ అని ఉంది కదా ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ రెస్పాన్స్ అంతా కూడా ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్లో కనబడుతుంది ఇది ఎక్స్ఎంఎల్ మెసేజ్ అనమాట దీంట్లో మనకి ఎన్వెలప్ అండ్ డెడ్ బాడీ అని చెప్పి సో ఇది ఎన్వెలప్ ఎలిమెంట్ ఇన్సైడ్ ఎన్వెలప్ ఎలిమెంట్ మనకు బాడీ ఉంది దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే యాడ్ రెస్పాన్స్ ఉంది దాని రిజల్ట్ ఇక్కడ ఉందన్నమాట మనం పాసింగ్ నెంబర్స్ ఏంటి టెన్ అండ్ ట్వంటీ కదా టెన్ అండ్ ట్వంటీని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ థర్టీ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఇచ్చిన శాంపిల్ రిక్వెస్ట్ సోప్ ఏపీ స్క్రిప్ట్ ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మనం డివైడ్ ఏపీ అని కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం ఓకే సో దీన్ని డిజేబుల్ చేసి ఇంకొక హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ శాంపిల్ అని యాడ్ చేసుకొని దీన్ని క్యాలిక్యులేటర్ డివైడ్ ఏపీ ఓకే సో దీంట్లో ప్రాసెస్ కూడా ప్రతి మా సేమ్ మీరు ఇక్కడ బ్యాక్ వెళ్ళి డివైడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఆ డివైడ్ యొక్క శాంపిల్ రిక్వెస్ట్ అనేది వస్తుంది కదా సో దీన్ని కూడా మనం ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో లెట్స్ డూ ద సేమ్ థింగ్ ఇది పోస్ట్ మెథడ్ కాబట్టి పోస్ట్ అండ్ దెన్ పాత్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాపీ చేద్దాం ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం అండ్ దెన్ సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్ కూడా యాడ్ చేయాలి కదా మనం టూ హెడర్స్ని పాస్ చేయాలి సో లెట్స్ యాడ్ కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్ హెచ్డిపి హెడర్ మేనేజర్ సో కంటెంట్ టైప్
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం బీని జీరోగా చేసి రన్ చేద్దాం ఇప్పుడు నైన్ని జీరోతో డివైడ్ చేస్తే ఏం రిజల్ట్ వస్తుంది టెక్నికల్గా అది కరెక్ట్ కాదనమాట ఇప్పుడు ఒకసారి మనం రన్ చేద్దాం చూసారా మన రిక్వెస్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయింది ఇప్పుడు మీరు శాంపిల్ రిజల్ట్లోకి వెళ్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనే ఎరర్ వచ్చింది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ నైంటీన్ అనేది సర్వర్ ఇష్యూస్ అనమాట ఇంటర్నల్ సర్వర్ అంటే సర్వర్ ఈ రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేయలేకపోయింది అది సర్వర్లో ఇష్యూ అవ్వచ్చు ఆర్ మనం పంపించిన పారామీటర్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఏదైనా రాంగ్ అవ్వచ్చు అనమాట సో మీరు రెస్పాన్స్ డేటాలోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడొచ్చు అనమాట సో చూసారా మనకి ఫాల్ట్ ఎలిమెంట్ కూడా యాడ్ అయ్యింది మనం సోప్ ఏపి ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు సోప్ మెసేజ్లో మనకి ఎన్వెల్ ఆఫ్ బాడీ బాడీలో ఫాల్ట్ అనేది ఉంటుందని చెప్తున్నాం కదా ఫాల్ట్ని ఎర్రర్స్ కోసం యూజ్ చేస్తారని సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫాల్ట్ స్ట్రింగ్లో ఇక్కడ చెప్తుంది సర్వర్ వాజ్ అనేబుల్ టు ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దెన్ సమ్ ఎక్సెప్షన్ కూడా వచ్చింది అనమాట అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ రిజల్ట్ ఇన్ ఓవర్ఫ్లో అట్ ఈ పర్టికులర్ లైన్లో అనమాట దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుందంటే మనం ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ అంతా కూడా ఈవెన్ దూ కరెక్ట్ ఉన్నప్పటికీ అంటే యాజ్ పర్ సర్వర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నప్పటికీ మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చిన పారామీటర్స్ రాంగ్ వల్ల అది ఆ రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేయలేకపోయింది అనమాట అందుకే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చి ఇంటర్నల్ సర్వర్ అని చెప్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం కరెక్ట్గా పెట్టి ఈ బాడీలో సమ్ మిస్టేక్ చేద్దాం లైక్ ఈ ఈని డెలీట్ చేసేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు రన్ చేస్తే ఈసారి మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది సో ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ నైంటీ అనేది క్లయింట్ సైడ్ అర్వర్స్ కదా ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అంటే మన రిక్వెస్ట్లో సంథింగ్ ఏదో రాంగ్ అయింది సో సర్వర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది లేదనమాట అందుకనే ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనే ఎదర్ని ఇచ్చింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం స్క్రిప్ట్స్ డెవలప్ చేసుకునేటప్పుడు డిఫరెంట్ ఎరర్స్ వస్తూ ఉంటాయి వచ్చినప్పుడు అవి ఎందుకు వచ్చాయి ఏ రీజన్ అనేది అర్థం చేసుకుంటే నెక్స్ట్ టైం వాటిని మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో దీంతో పాటు కొన్నిసార్లు మనం ఈ సోప్ ఏపిఎస్ని టెస్ట్ చేయాలంటే అథెంటికేషన్స్ కోసం సర్టిఫికేట్స్ని ఇంపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఈ సర్టిఫికేట్స్ కూడా డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు బై డిఫాల్ట్ జేమీటర్ అనేది జేకేఎస్ అంటే జావా కీ స్టోర్ సర్టిఫికేట్స్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో దీన్ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తాము అంటే మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఒకవేళ మనం స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు దాన్ని ఈ ఆప్షన్స్ మెన్యూలో ఎస్ఎస్ఎల్ మేనేజర్ ఉన్నది కదా దాన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఆ జేకేఎస్ సర్టిఫికేట్ పాత అనేది ఇవ్వాలన్నమాట ఇచ్చినప్పుడు అది దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మనం ఏపీఎన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని ఇస్తుంది ఒకవేళ అది లేకుండా చేసినప్పుడు మనకి ఫోర్ నాట్ వన్ అనాథరైజ్ అనే ఎర్రర్ కూడా రావచ్చు అనమాట ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే మనం డిస్ట్రిబ్యూటర్ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు యుఏ నుంచి చేయం కాబట్టి మనం జేమిటర్లో సర్టిఫికేట్ పాత్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలన్నమాట అది ఎక్కడ చేస్తామంటే మీరు జేమిటర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఉంటారు కదా ఆ డైరెక్టరీకి వెళ్ళి బిన్లో సిస్టమ్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ అనే ఒక ఫైల్ ఉంటుంది సో దీంట్లో మనం జేకే సర్టిఫికేట్ పాత్ని స్పెసిఫై చేయాలి సో దీంట్లో మీరు వచ్చి జావా ఎక్స్ డాట్ నెట్ డాట్ ఎస్ఎస్ఎల్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఈ ట్రస్టెడ్ స్టోర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ ఈ రెండు వాల్యూస్ని అన్కమెంట్ చేసి పైన మనం పాత్ టు ఆ సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వాలి క్లయింట్ సైడ్ సర్టిఫికేట్ అండ్ దెన్ దాని పాస్వర్డ్ కూడా ఓకే ఇచ్చి మనం రన్ చేస్తే అప్పుడు అది ఆ సర్టిఫికేట్ని యూజ్ చేసి ఆ ఏపీఐని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట మీకు లోడ్ అనేది ఐడియా ఉంటే సేమ్ సర్టిఫికేట్ని మనం వెబ్సైట్ సర్టిఫికేట్ ఈఎక్స్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఆ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేసి మనం దీన్ని హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ విధంగా మనం సోప్ ఏపీఎస్ స్క్రిప్ట్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మనం డెవలపర్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ మనం హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ శాంపులర్ని యాడ్ చేసుకుని అంతా కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం సో వెబ్ అప్లికేషన్తో పోల్చుకుంటే ఈ సోప్ ఏపీఏ కానివ్వండి రెస్ట్ ఏపీఏ స్క్రిప్ట్స్ డెవలప్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది అలా ప్రాపర్ ఆ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ దాన్ని ఇక్కడ ప్రాపర్గా కాన్ఫిగర్ చేయడం అంతే ఇక్కడ రికార్డింగ్ చేయటము ఛాలెంజెస్ ఏమి ఉండవు అనమాట ఐ హోప్ మీకు సోప్ ఏపీఎస్ స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేసు ఏదైనా క్లియర్గా లేకపోతే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం రెస్ట్ ఏపీఏ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మీ ఓపెన్ రెస్ట్ ఏపీఏ డెమో ఇది కూడా ఒక శాంపిల్ స్క్రిప్టే దీంట్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయలేదు ఓకే సో బిఫోర్ మనం ఈ రెస్ట్ ఏపీఏ గురించి డిస్కస్ చేయబోయే ముందు జనరల్గా మనకి డెవలపర్స్ శాంపిల్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన
చూసి ఇక్కడ వెదర్ ఏపీఏలో ఉండే డిఫరెంట్ ఏపీఏస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అక్కడ ఉందన్నమాట రియల్ టైమ్ ఏపీఏ ఫోర్ క్యాస్ట్ ఏపీఏ అని చెప్పి సో దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు దాంట్లో కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమేమి ఫీల్డ్స్ని మనం పాస్ చేయాలి అంతా కూడా ఇక్కడ డీటెయిల్గా వాళ్ళు రాసుంటారు సో అండ్ దెన్ అలాగే వాటి రెస్పాన్స్ కోడ్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎర్ర వచ్చి ఇలాంటి రెస్పాన్స్ కోడ్స్ వస్తే దాని అర్థం ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు సో దీన్ని యూజ్ చేసి కూడా మనం ఏపీఐ ఏంటి ఎందుకు ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్ని మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ అథెంటికేషన్ కోసం మనం ఏపీఐ కీని యూజ్ చేయాలి సో ఏపీఐ కీ జనరేట్ చేసుకుని దాన్ని మన రిక్వెస్ట్ అప్పటి పంపించాలన్నమాట అండ్ అలాగే కొన్నిసార్లు మనకి ఈ స్వాగర్ టూల్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు దీంట్లో కూడా సేమ్ ఏపీఐ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఏపీఐస్ అనమాట సో ఇది దాని మెథడ్ గెట్ మెథడ్ అండ్ దెన్ ఇది ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దాన్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఏమేమి డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ మనం ఈ ఏపీఐకి పాస్ చేయాలని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఏపీఐ కీని పాస్ చేయాలన్నమాట అప్పుడే మనం ఈ ఏపీఐని ఇక్కడ నుంచి కూడా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ దెన్ కింద వాళ్ళ రెస్పాన్సెస్లో కూడా డిఫరెంట్ రెస్పాన్స్ కోడ్స్ ఏమి రావచ్చు వాటి డీటెయిల్స్ కూడా ఇచ్చినారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ అని వచ్చి రెస్పాన్స్లో ఈ ఎర్ర కూడా కనుక ఉంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పారామీటర్ క్యూ అనేది ప్రొవైడ్ చేయలేదని అలాగే ఎర్ర కోడ్ వన్ జీరో జీరో ఫైవ్ ఉంటే ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఎల్ అనేది లేదనమాట అలా కాకుండా మనకి ఫోర్ జీరో వన్ వచ్చింది అనాథరైజ్ అండ్ దెన్ ఎర్ర కోడ్ వచ్చి వన్ జీరో జీరో టూ ఉంటే మనం ఏపీఐ కీని ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఆ టూ థౌజండ్ సిక్స్ వస్తే ప్రొవైడ్ చేసిన ఏపీఐ కీ అనేది ఇన్వాలిడ్ అనమాట సో ఈ విధంగా ఆ ఏపీఐ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట మనం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ కోసం యూజ్ చేసే ఏపీఐ ఏంటంటే యూనివర్సిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి తెలుసుకోవటం అనమాట దీన్ని మనం బ్రౌజర్లో కూడా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేసి ఆ ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్ని ఇక్కడికైనా పేస్ట్ చేస్తే మనకి రెస్పాన్స్ డైరెక్ట్గా చూపిస్తుంది చూసారా నేను ఇక్కడ వాటర్లు అనే పేరుతో ఉండేటువంటి యూనివర్సిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని చెప్పి ఈ ఏపీఐని అడిగా అనమాట అండ్ దెన్ అది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మీరు డెవలపర్స్ టూల్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకోవచ్చు అనమాట ఒకసారి దీన్ని మళ్ళీ రీఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది అనమాట ఎండ్ పాయింట్ నేమ్ స్టేటస్ కూడా దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలి ఏంటి ఏ మెథడ్ దాని స్టేటస్ కూడా ఏంటి ఇలాగ మొత్తం ఏమేమి హెడ్డర్స్ ఉన్నాయి ఏం రెస్పాన్స్ హెడ్డర్స్ దాని రెస్పాన్స్ ఎలా వచ్చింది అంతా కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని మనం మన జోమీటర్లో స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ కోసం యూజ్ చేసుకుందాం సో జోమీటర్ ఓపెన్ చేసి అగైన్ మనకి హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ శాంపులర్ యాడ్ చేయాలంటే థ్రెడ్ గ్రూప్ కావాలి కదా సో థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేద్దాం అండ్ దెన్ యాడ్ శాంపులర్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ అండ్ దెన్ మన రిజల్ట్స్ చూసుకోవడానికి యాడ్ లిజినర్ వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ ఓకే సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం యూఆర్ఎల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకుందాం సో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి యూఆర్ఎల్ మొత్తం కాపీ చేసి అండ్ దెన్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం ఇదంతా కూడా సర్వర్ నేమ్ కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ నుంచి కట్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటాను అండ్ దెన్ సెర్చ్ అంతా కూడా ఇది పాత్ నేమ్ అనమాట అండ్ అగైన్ ఇది గెట్ మెథడ్ కాబట్టి దీంట్లో మార్చాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా సేవ్ చేసి ఇప్పుడు మనం రన్ చేస్తే మనకి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది సార్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే అండ్ రెస్పాన్స్ డేట్ వాళ్ళకి వెళ్తే మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా వచ్చింది అనమాట సో ఇది జేసాన్ కాబట్టి జేసాన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ రెస్పాన్స్ అంతా కూడా జేసాన్ ఫార్మాట్లో చూపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు దీని వాటర్లు కాకుండా హైదరాబాద్ అని పారామీటర్ పాస్ చేశారు దీన్ని ఇక్కడ కూడా మన పారామీటర్స్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ పారామీటర్స్లో యాడ్ నేమ్ హైదరాబాద్ అని యాడ్ చేసి సేవ్ చేసి రన్ చేస్తే మనకి ఆ రెస్పాన్స్ కూడా వస్తుంది సో హైదరాబాద్ పేరుతో ఉండేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది మనం చూస్తారు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ ఐసీఎఫ్ఏ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ ఈ విధంగా మనం ఆ శాంపిల్ రిక్వెస్ట్తో ఈ ఏపీఐ స్క్రిప్ట్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో మీరు సేమ్ లైక్ సోప్ ఏపీఐ ఇటువంటి రెస్ట్ ఏపీఐస్ని టెస్ట్ చేయాలంటే డెవలపర్ నుంచి ముందు మనం శాంపిల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి రెస్పాన్స్ కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇటువంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇది కరెక్టా కాదని వ్యాలిడేట్ చేసుకోవడం కోసం అనమాట ఓకే అలాగే రిక్వెస్ట్ కూడా ఎలా ఉంది అడ్రస్ ఏమేమి పాస్ చేసాము ఏదైనా మిస్ చేసుకున్నామా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం దాంతో కంపారిజ